ನಮಸ್ಕಾರ ಹದಿನೇಳನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಾಳೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣದ ಈ ದಿನಗಳ ಕೆಲವು ಹೀಗೆ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮಾಡಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಾಡಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಮೋದಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ನಮಗೆ ಸಾವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಮೋದಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಳೆದ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಲೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಸ್ಕ್ರಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇದು ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಪಿ ಓ ಮೂಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅಂಶ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಮೋದಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂವ ಇದು ನಡೆಸುವ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಪಿ ಓ ಮೂಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅದು ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋದಿಯವರ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಅದು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಆದಾಗಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಾಕುವ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೈತರಿಗೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮೋದಿಯವರ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮೋದಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಯುವಜನತೆಗೆ ಮೋದಿಯವರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದನ್ನು ಪುಲ್ವಾಮ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕೋಟ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಾಗ ಹಾಕ್ತಾರ ತಿಪ್ಪೆ ಸಾರಿಸುವ ಕೆಲಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮೋದಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಮ್ ಸಿ ಸಿ ಮಾಡಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಡಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ
ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅನ್ಬೋದು ಇಂತಹ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿಂಡಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಮುಂದಿನ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ಇದೇ ದಿಟ್ಟತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸೋಲು ಎಂದೇ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಸ್ಸಾಂನ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹದಿನೈದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ವಿವರಣ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಆದರೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೆಲವು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಒಂದು ಮಹಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಎಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಜಫರ್ನಗರ್ ಸಹರಾಂಪುರ್ ಕೈರಾನ ಜೀಜಾರ್ ಗಜಿಯಾಬಾದ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳಿತಾ ಇದೆಯಾ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನಿದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಟ್ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಿರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಶೇಕಡ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಮತೀಯ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮರುಹುಟ್ಟು ದೊರಕಿತು ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ದೊರಕಿದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಮುಜಫರ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತವಾದದ ಹಿಂದುತ್ವದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಊರನ್ನೇ ತೊರಬೇಕಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕೊಲೆಗಳು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತೀಯ ಗಲೆಗಳು ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗೋಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮರುಹುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟು ಎಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು ಈ ಬಾರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಪಿಯ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಇದೆ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಒಂದು ಲಗಾಮು ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಲಗಾಮು ಹಾಕುತ್ತಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಚುನಾವಣೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸೋಲು ಉಂಟಾದರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಾದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಲು ಉಂಟಾದರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾನು ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮೈತ್ರಿ ತನ್ನ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮತಗಳಿಗೆ ಒಡೆದು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಎನ್ನುವ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಿಕ್ಕವರೆಗೂ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಸೂದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪೌರತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧ
ಘಟನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗಿರುವಂಥ ಒಂದು 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 ರೆಟರಿಕನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಮಾಜವಾದದ ಒಂದು ಛಾಯೆಯುಳ್ಳಂಥ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಉದ್ಯೋಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅರ್ಹರ ಆದವರಿಗೆ ಅದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ಮೂಲಕ ಜನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಾದರೂ ವಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಎನ್ನುವುದು ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ ಮೂರನೇ ಸಂಗತಿ ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಹ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ ಇದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆಯಾ ಎನ್ನುವುದು ಮೂರನೇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟಗಳೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಲೂಸಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮೈತ್ರಿಗಳು ಇದಾವಲ್ವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳದು ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಮತಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಸ್ಪರ ಮತಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಎಸ್ ಪಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ತಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಮತಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳದಾದಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಲಿತರ ಓಟ್ಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಬಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ದಲಿತರು ಮತ್ತು ರೈತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಈ ಸಲ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ರೈತರು ಅಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ವೃ ತಾವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಓಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧದ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಅಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ದಾರದ ಮೇಲೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಗಳು ಓಟ್ ಬಿಡ ಆದರೆ ಅವರು ಜಾತಿಯಾರದ ಮೇಲೆ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ದಲಿತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಓಟ್ಗಳು ಸಹ ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗಲಿವೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗಲಿವೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂಥರ ತಲೆ ಚಚ್ಕೊಳ್ಳುವ ಥರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಟುಕಡೆ ಟುಕಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಯಾರಾಗರೆ ಈ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥ ಟುಕಡೆ ಟುಕಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಮಸಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಗೊಂದಲದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಟುಕಡೆ ಟುಕಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಭಕ್ತರು ಉತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಸಾಗುತ್ತೆ 